哈喽，大家好，我是主播龙瓜布，你是明天给大家带来一期新赛季的峡谷之巅。这场游戏呢非常有意思啊，前期的话我直接被这个瑞文当成野怪刷了，队友全线劣势，没有一个能帮我的。对面呢疯狂进我野区，这期视频呢相信我看完大家一定会有有所收获。这期视频呢就体现了一个打野的抗战能力和一个打野的心态，即使对位被打成这样，也没有任何一丝一毫的抱怨，也没有去怪队友。而选择了隐忍发育，把自己的经济尽量的拉平。在中后期的时候呢，我的经济甚至已经反超了对方的瑞文。我们这边的话正常红开，这边我已经看到对方瑞文进我野区了，没有关系，我们上完蓝 buff 我要进他的红区。但这个时候你们仔细看，对方万豪不见了，他突然来我的野区，这边给我压力。我们家上单可是一个维恩啊，这个万豪这样子进我的野区，他是真想死了。我们这边打了一个信号之后呢，队友中单没有现权，敌方的飞机也过来了。OK， 那这波肯定是打不起来了，因为我们不可能二打二打不过对面的，但是韦恩还要上去跟对面打，然后呢被打出来闪现。这一波的话，本来我是要进他的红区的，要跟他换野区嘛，因为我开局做的防守视野看到他了。这个时候呢，你们仔细看这个小地图，我们家的辅助过去帮我看视野，然后呢直接被他拿了一个一血。我们上完这个蛤蟆之后呢，因为刚刚通过辅助给的视野，我们看到对方的瑞文还在刷我们的野怪，对不对？这个时候我选择去跟他换野区，看能不能拖一组红 buff， 因为这个瑞文他击杀了我们家的双人路，他应该会把我的红区全部也给吃掉，而且他没有我的视野，应该不会来他的野区来抓我的。但这个时候你们仔细看，这个瑞文呢，你们仔细看啊。敌方中单是没有我的视野的，他们一定没有我的视野，要不然的话，敌方中单飞机早就过来找我了。我这边反应反的好好的，敌方瑞文突然出现了 ，OK， 禁止过来找我，没关系。我们这边的话学一技能，看一下有没有机会跑路，直接被他一套技能，我马虎留着，闪现把我 A 死。这边的话交闪也是没有用了。这一波的话，瑞文意识非常牛逼啊！这一波我跟你们说，我为什么会被他抓到？因为我通过看他们家中单的走向，我认为我是没有漏视野的。我如果露视野了，他们家飞机一定会过来找我，所以说我觉得自己没有露视野，应该是可以偷两组野怪的。但这个时候呢，敌方瑞文他直接过来把我抓到了，没有办法，回到自己的红区，发现自己的野怪全部没了。OK， 这个开局可以说是天崩地裂，这一把的话，说实话，五分钟点了都不是不可以。我们这边的话正常刷野，看到没？我这边并没有选择去打自己的河蟹，因为我知道他这个时候肯定在刷自己的红区，他红区基本上快刷完了，有没有刷上河蟹我不知道，但是我这边选择先过来把他的。拿 buff 给偷一下，河蟹的话先不着急，我们这边刷野的途中呢，又碰到这个瑞文了，这个瑞文又过来找我了。不过我们这一波中单在的，我们这边的话注意看我们家的中单，我们家中单呢一套技能跟我配合的他并不是很好，敌方交闪了之后，我们家中单才放虚弱，我不知道我们家中单带了虚弱的。这一波就是明显的细节决定成败。我不知道我们家中单是有虚弱的，在敌方瑞文追我的时候，他不放虚弱，人家闪现都逃脱了我的攻击范围了，他放虚弱，导致我这一波伤害跟不上，第一时间没把他秒掉。其实瑞文这一波是犯病了，一个四级瑞文敢打一个五级中单和一个四级螳螂，这一波瑞文是犯病的。但是你们可以看到，瑞文这一波呢，因为我们家中单的一个失误，没有把他及时秒掉，直接呢劣势进一步扩大。中单不会玩，我也没有说什么，因为中单是跟我换位置的，他是补位的。然后呢，我们红区没了，往上面去刷。这边的话，通过小地图也可以看到，我们家的维恩单挑居然打不过万豪。我们这边继续刷自己蓝区，这个时候呢，注意小地图，敌方中单清完兵线之后呢，视野消失。但是我当时以为他应该是回家了，毕竟我的蓝区不可能有视野，因为地方瑞文刚刚那一波在我的红区，他不可能在蓝区做视野，所以说这边想双拉。但是你们仔细看，突然一下敌方冒出来两个人，直接把我的蓝 buff 给收掉了。我们这边上一个 W 接一技能先套开，可以看到敌方的瑞文压制力非常的强。不是一般的打野，对不对？这个时候呢，我们家这个上单还要在这边输出，但这一波的话输出应该是不够的。我们这边过来捡一个人头，把他弄死之后呢，看一下这个打野能不能捡。对方上单赶过来之后呢，我们这边稍微摸一下，看了一下捡不了人头，捡不了人头，我们这边看瑞文能不能收一个 E Q， 看一下能不能秒他。秒不了的话没有办法，他不给我们这个身位。我们这边的话，禁止去刷自己的红区。这一波呢，你们仔细看，我去刷自己的红区的时候呢，这个瑞文他又进我的红区。这个时候呢，其实说实话，这就不是一个打野菜不菜的问题了，这就是一个双方队友的差距了。看到没？我在红区这么深的位置，敌方的打野呢还敢踩着视野进我的野区？我们家双路没有人看我，双路自己都自身难保了，打不过对方的双路，每次被自己状态打得很惨。这样子无限进我的野区，这跟英雄优势没有太大关系。他不是盲僧，盲僧确实可以做到。盲僧打螳螂是可以单人这样无限进野区的，但是他一个瑞文他是没有这种资格的，因为他没有盲僧那种拼逞能力和那种穿随便穿墙的能力。回家出门之后呢，我到现在才六级，刚出头一点，估计先是把自己的蛤蟆给刷了。这条小龙和先锋
，说实话可能都拿不了。我们要拿的话，一定要等对面瑞文的先动。不要急，我们这边刷一下蛤蟆，看看这个线上能不能抓。这边看到线上的话，瑞那个韦恩也是一点作用没有。万豪将近是满血，而且还被万豪压在塔下打，这个时候肯定是上路抓不了的。我们这边别着急。先过来看一下这个小龙能不能拿，小龙这边是有视野的。如果说他这个时候来拿小龙，那我穿墙直接过去打先锋。这时候你们自己看，我们家中单去先锋那边给了一波视野，我们这边看到了敌方的中单，对不对？我们这边的话别着急，看这波怎么说。先帮这个中路抢线，别着急。看到敌方打野呢，想也想帮中路抢线，我们这边的话一套技能直接把他打残，然后这边锁定敌方的瑞文，但是不能跳了，因为敌方的中单给我挂上了虚弱。这一波的话就很恶心了，因为你们仔细慢放观看的话，我们家中单是有虚弱的，但他这一波虚弱又挂慢了。人家闪现上来秒他的时候，我们家中单没有挂虚弱，他死之前把虚弱按出来了，但是人家伤害都已经打完了。而且呢，因为他这波细节上的处理不好，导致我也命丧于此。不然的话，这一波绝对是一换一，一换一的情况下，敌方打野和我们家中单一换一，我们是绝对赚的。这边回去出门之后呢，看了一眼我们家队友在那边打先锋，先过来把这个小龙给打了。这边我们仔细看这个下路，这边的话过来跳进来，直接打这个小龙。这边一定要注意看这个霞，这个霞要过来找我的话，这条小龙可能要不了。我们这边做个视野，看一下霞有没有过来。霞直接选择回城，并没有过来找我。他这个时候找我已经没有用了，这条小龙肯定是拿能打掉。把这小龙打掉之后呢，来到中路看一下中路这边有没有机会。然后我们这边看到辅助插了个视野，把对方瑞文给照出来了。瑞文被我们家辅助抬起来，这边的话千万不要跳上去了，因为我跳上去伤害一定不够，而且我一定会被反杀。我们这边没有跳上去之后呢？看到敌方瑞文进自己蓝区，对不对？别着急，我们等这个头上的视野消失。视野消失之后呢，我们这边吃一个果实。注意看，这边关键的来了，不要去刷自己的蓝区，直接去刷自己的红区。这个时候，如果说再去刷自己的野怪的话，这辈子我都不可能赢这个瑞文了。在逆风的时候不做出改变，不去寻找机会，那永远我都会被他压着打。我们这边的话反压他两组野怪，然后这边跟队友说不要打架，先发育一下。其实这个时候呢，我们家中路有三个人，或者说有两个人。这个时候叫我们家辅助站的中路，其实是可以帮我守蓝区的。我把他红区吃了，这个瑞文看到他自己红区没了，他又不傻，他肯定要进我蓝区，是不是？但是我们这边仔细看，我们家双人路在塔前跟地方双人路打起来了，但这个时候没有关系，我们还没有瑞文的视野。瑞文露了视野之后呢，直接选择先锋放到上路，然后想这波想进我的野区。我们这边呢，马上给队友打信号，叫队友过来支援一下我。这边的话，辅助终于看到了。这边的话，辅助正在往我们这边靠。这边这个位置的话，他是不可能当着辅助面把我秒了。我们家辅助是有大招的，一套技能很有可能会反杀他。这边来到中路之后呢，他看见野怪进不了，他就去进了我们家的中路，把我们家中塔和上塔都拔掉了。兄弟们，这一把呢很有意思一点，就是我们家辅助后期说我们打野差距。兄弟们，我们先不说我的问题啊，我这把有没有问题，我先不说，就是我们看这个游戏上的这个地图，敌方中塔。上塔、下塔都是三千血，甚至连一滴血的外塔都没有磨掉。这样的双人路有什么资格去说打野？我们这边拉开之后呢，但是敌方的瑞文直接闪现来抓我。我这边的话，以为我队友是能把它处理掉，所以说我当时在草地里选择了进化一技能。这一波的话，我属实是没有想到敌方瑞文直接闪现过来一刀把我弄死了。这个时候呢，因为我的这一波操作偷像，我家的队友呢也是说恶心，想点了，不想玩了。这个时候我没有说话，敌方瑞文玩的确实厉害，因为我当时在这一波，我觉得应该队友应该是能把他处理掉，我打了最后的一波伤害，然后我队友而且大招控到他了，对吧？我觉得应该是能把他瞬秒掉的，我没有想到他能闪现，而且一技能过来把我给弄死，毕竟这么远的距离，而且我进草了，我没有说什么，到现在为止确实玩的不是很好，我们经常继续刷野，很多小伙伴到现在这个情况就不会玩了，经济差距如此之大，我们该如何去？影响这场游戏呢？所以这场游戏，我们现在首当其冲，第一个要面临的问题是什么？就是把经济给拉回来。我们这边看到中路打起来之后呢，直接往中路去赶，但这个时候其实并不是很好打，因为瑞文是比我厉害的。我们这边来到这个位置，看有没有机会秒掉一个。我们这边看到瑞文去打，抢过去的一瞬间被这个锤石给摆下来了。这边锁定这个锤石开始打，但这个锤石呢，莫名其妙有一个加速。真的牛逼！我不知道他这个加速是哪里来的。这边的话，闪现 Q A 没给敌方的侠秒掉，这个侠的话闪现直接拉开了。我们一个惩戒惩到这个瑞文的身上，我们这边看一下有没有机会偷死这个侠。这边的话本来想一技能直接把这个侠秒掉的，但是看了一眼我们的伤害不够，这边的话赶紧选择跑路。我们家中单过来之后呢，一个球扔到我身上，没有任何的作用。我们这边来到下路看一下有没有机会下下路的兵线，把下路兵线收掉之后呢，直接选择回城。因为这个时候我们看到小石头怪刷新了，但这个时候并没有去刷这个石头怪，因为我知道这个瑞文很有可能会在这里蹲我。这个瑞文，他进我野区他是无脑进的。
我们这边回家出门之后呢，继续去刷自己的蓝区。这个时候呢，敌方的三座赏金塔几乎都是满血，上路的赏金塔瑞文那一座，磨了一点血量，其他中路和下路都是三千血满血，真的牛逼！就这帮线上队友还有脸舔着个脸在这里说打野差距，即使这一把我玩的不好，他们也是没有资格去说我的，毕竟他们连线上连防御塔都没摸到一下。但是呢，我们别着急，这边的话刷一下蛤蟆，看一下这个上路有没有机会。这个上路我看了一眼，基本上是没有任何的机会，因为瑞文打他，他基本上永远保持在一个满血的状态。这边的话，我们看到有一个假眼 ，OK W 打出先攻了，那这边的话马上撤退。但是我们家的瑞文很蠢，他不知道，他以为我要过去跟他干，直接开始大招冲到对面脸上，又给对方瑞文送一个。没关系，我们这边复活出门之后呢，轻一波中路兵线，然后把自己的红区给收一下。打开经济面板一看，我们这边的话手里有七千块钱，敌方瑞文九千多，高过两千多的经济。我们这边想过来刷自己的红 buff， 又被敌方的中单给干扰了。这边的话，他一套技能直接撵着我打，没关系。我们这边的话，大招隐身往右边走，反方向跑。但是这边看到我们家的 ADC， 对方的中单跑到他的脸上，他也没有收掉。不过没有关系，可能他有闪现，压力非常的大。赛季初的峡谷之巅。质量很高，相信大家看到这里的人都会难以置信，这场游戏我们到最后是怎么翻盘的？其实很简单，就是打一个人数差。我们这边呢，回家出门之后呢，直接打打一个探照。现在敌方瑞文在哪个位置？现在敌方瑞文一定在下半区那个位置。这个时候呢，万豪在上半区露头了，对不对？我们这边看一下有没有机会再去偷他一组野怪什么的。进了红区之后呢，发现什么都没有，但自己你们仔细看。我们家的伊泽瑞啊，被地方的中单给打残了，然后瑞文在下路死了一个人头。我们这边来了中路，看有没有机会把这个飞机给秒了。飞机吃了一个血药，我们这边一个 E Q 飞到他脸上 ，A 接 Q A 接 W， 直接把他瞬间秒掉。这边的话，赶紧一技能直接拉开。看到我们家的队友在那边又跟对面打起来了，这波的话打得还可以，我们这边的话先拉扯一下，血量补的差不多之后呢，再出去看一下有没有机会。乘胜追击打一波人数差，因为这个时候我们家人数是大于对面的。我们家这一波是五打三，所以说我们都是残血。这个时候我们过去看一下有没有机会。这一波的话是一定要去吃这个赏金塔的。来到这个位置呢，一个一看一下没有任何机会的话，我们这边直接叫队友去拆一下这个下路的防御塔。下路的防御塔很多血量，没关系。我们这边的话，我去拆中，让队友两个人去拆下，我们两个人去拆中。这个时候呢，敌方瑞文复活了。瑞文复活，我们这个时候是不能打大龙的，因为瑞文说白了，或者说说难听一点。可以一打三或者一打四。看到瑞文去下路之后呢，我们这边选择过来拆这个中塔。中塔呢也挺牛逼的，中塔他妈三千血，十二分钟两座三千血的防御塔。敌方中单飞机又过来守了，我们这边的话看一下有没有机会把这个防御塔给 A 多一点血量。这边的话飞机也不敢打我，因为飞机是没有闪现的。我我们家洛只要开到他的就要死。这边。拆完中塔之后呢，千万不要回家，过来把这个河蟹刷一下。河蟹刷完之后呢，把自己的蓝区给清空一下。这个时候呢，千万不要回家，为什么？因为你回家了，一旦漏视野，很有可能敌方就会把这个龙给秒掉。这边的话，一定要在侧面给他压力。看到了吗？敌方的瑞文打了一个探照，想过来把这个视野给排空，想过来打这个大龙，但是我们是有河蟹的。这边的话，千万不要着急，我们这边的话一定跟队友说不要走，来把这个中线抢了，一定要去抢中线，抢中线是有视野的。过来说。过来压这个大龙，但是你们仔细看，这个大龙是有我们河蟹的，所以说我也就比较放心，先过来刷自己的野区。这边的话，疯狂给队友去打这个信号，叫他们去抢中线，去抢上线，不要去在野区里面乱逛，一定要把兵线抢过去，兵线抢过去会有视野。这边你们仔细看小地图，我们家的辅助在下路带线，这个时候我们呢给我们家辅助打一个撤退信号，叫他把兵线清了就可以了，不要在下路带。我们这边的话要过来靠这个小靠这个大龙的，这个大龙呢视野已经被敌方的瑞文给排空了。我们这边直接往大龙这个地方靠，看一下有没有机会。先帮这个上路清下线，敌方的飞机在下路。然后这个时候呢，我还在说话的途中，突然发现敌方的瑞文把这个大龙给打了。但其实这一波呢，我一直在跟队友说五打四可以打。其实我是想往这个大龙这个地方去靠的，是想在大龙这边找机会，因为敌方飞机在下路。但是我们家队友呢，莫名其妙都去靠下路了，没有去选择去靠这个上半区这个大龙。这个大龙直接被对面给偷掉。偷掉大龙之后呢，这个时候我们能做的。只有去守住自己家的高地，如果说高地守不住，那只能把高地给了，去守自己家的水晶，那没有办法。回来之后呢，预购一个陨星，我们看看这波团怎么去解决。这边我们家辅助给我打了个信号，看到他蹲的那个位置 ，OK， 我们这一波的话是可以来这个位置蹲一下的。来到这个位置呢，别着急，先别着急，先蹲蹲等对面全部就位。他们家是下路是有一个人的，他们家中路少人。我们这边的话辅助开的很好，闪现开到了，我们这边给我直接上去一套技能把对方的水晶给秒掉，没关系，我们这边的话先让我们家的。这个队友撤退一下，别着急，慢慢打。对方是有大龙 buff 的，我们这边收着打就可以了。瑞文又上头了
。韦恩又上头了，直接被这个瑞文给秒掉，没有关系，我们这边回家出门之后呢，买一手陨星。注意看我这个陨星非常关键，买了陨星之后呢，再买一个巨蛇之牙，直接一个陨星砸到他们脸上。这一波的话，他们被我的陨星逼出来，自己都无所谓。我们这边一 Q， 他有自己的大招，没关系。我们来到这个位置呢。我们家的 ADC 直接被人家一闪给秒掉 ，OK， 这一波的话追不了了。这个 ADC 说说实话，如果等我一下的话，我一个 W 闪是可以留住他们两个的。但是很可惜 ，ADC 太着急了，直接被对面秀了。没关系，我们这边的话继续刷野。其实这一波呢，这个陨星很关键，逼出了敌方的走位，帮我把敌方的孤立给逼出来了。敌方瑞文死在了我们队友的手里。这个时候呢，他死一波，我们直接过来把这个上塔给拆了，经济瞬间跟他拉平。打开经济面板一看，十五分钟我有一万二的经济，敌方瑞文也有一万的经济。这个时候呢，对我来说是一件好事，因为我前期已经被他打炸了。这个时候我经济跟他拉平，说明我有跟他接团的能力了，我有能力去跟他打反手。这边的话，继续把他野怪给刷一下。他小龙即将刷新，这条小龙直接给了，小龙是不重要的，但是我们不要去进他的红区了，因为敌方的瑞文意识很好，很有可能会在红区里面等我。我们这边看到维恩在下路被这个飞机给逮住，把飞机定上墙，但是飞机的战斗力太强了，直接把这个维恩给收掉。我们家的伊泽瑞啊，技能也空了。韦恩再次阵亡，这个时候呢，千万不要出去打架，跟队友马上说一下，不要出去。我们这波的话，一定要去守自己家。如果说再死一次的话，我们家水晶直接就要爆炸了，因为没有高地了。我们这边来到这个位置，看一下怎么说。红 buff 有没有机会能拿？我拿红 buff 的时候呢，看到敌方的霞在这个位置 ，OK， 这个红 buff 肯定拿不了了，因为敌方的锤石在后面，一旦勾到我，我就要死了。前期死几次倒是无所谓，经济也就会低一点。但是后期如果死一次，这一波的话基本上就结束了。我们这边回家出门之后呢，继续买一下自己的装备。这个时候我们其实是可以打的，四打四的情况下，我们是可以稍微的操作一下，因为这个时候经济我已经不低于瑞文了。这个瑞文虽然说打得很凶，但是他刷经济并没有刷得很高。我们这边来到这个位置之后呢，叫我们家的队友往这边靠，一直在中路这边给压力。这边别着急，看一下我们家的辅助，辅助没被勾没关系。我们这边来到中路之后呢，他们抢中线，敌方双路很会玩，把中线抢了。看一下敌方的辅助。海克斯闪现 ，OK， 没有冲我们，没关系。我们这边看到敌方的瑞文全部在红区了，没关系。这个时候看我陨星，一个陨星直接把他们全部照出来。照出来之后呢，对方想打架，这个时候呢，我们直接跟上去跟把他们后排切了。他们这一波是少人的，一个 W 接隐身，再跳过来把对方的瑞文秒杀。瑞文没死没关系，先打残血的，然后呢这边刷新一技能，继续一个 W Q， 一个 W 闪，直接把他留住 ，P 出来金身，直接让队友过来留他。一个 Q 技能把他秒杀之后呢，继续追一下瑞文，看看瑞文有没有机会杀掉 A W。W 没有中，很可惜。这波 W 中了是可以把它秒掉的。这一波的话，为什么能赢？为什么要往中路靠？因为敌方的飞机是在家里的，他们家正面是少人的，而我们是有五个人。这一波五打四是绝对可以打一波的。如果说五打四打不了，那我们这场游戏也没有什么坚持的必要了。这边来到中路之后呢，先叫队友过去去打哪龙。我们这个时候手里没有惩戒，然后队友打了个探照，并没有看到瑞文，没有关系，我看到瑞文了，瑞文在我左边。我这边的话，直接开启自己的麦克风，叫我们家的辅助出来，不要在那边打龙，过来跟我一起找一下这个瑞文。一个 W 看到瑞文的位置了，我们这边来到这个位置 Q A， 别着急 A 接 Q， 他想闪现去抢龙，我们这边的话直接一 Q 拉出来，直接把这个龙给拿下。好玩的来了，仔细听。对啊，打打野差距怎么了？说你打野差距怎么了？啊？啊？哦，你尽力了，你又尽力了。兄弟们，跟你们说一下，他这波为什么会这样说我？因为我这一波叫辅助过来把瑞文击杀之后呢，开麦跟大家邀了一下功，觉得我这波玩的还不错，然后这个辅助就说了接下来这段话。后面呢，我也是跟他说，我经济都反超瑞文了，哪有什么打野差距啊？这场游戏没有我能赢吗？然后呢，就是这样。即使在对局当中呢，没有给打野任何的帮助，在对局当中压力打野，我都不说什么了。即使这场游戏快要赢了，还是在这里压力打野。这种无脑压力都有的，说白了也就是无能。我们打完远古龙之后呢，也是趁胜一波追击。我们这边一个陨星封路，看到对面的位置，这边的话一个 E Q W 把对面留住，然后这边的话，敌方水晶就要爆炸了，没关系，我们这边的话慢慢推进。敌方瑞文也死了，瑞文被我们家队友秒了完之后呢，我们继续过来推他的防御塔。这边的话即将一波过来一套技能把这个飞机给秒了，秒完飞机之后呢，直接过来点塔，然后就一波了。OK， 本期视频到这就差不结束了。我还是那句话，兄弟们，一场游戏的胜利，每个队友都功不可没；一场游戏的失利，每个队友都难辞其咎。